Un saluto da Cronboy, benvenuti in Occupy Mars, un survival nel quale dovremo costruire la nostra base su Marte in solitaria. Allora, abbiamo una partita, questo gioco è in Early Access e ha recentemente ricevuto un sostanzioso upgrade. Come vedete è una modalità storia con, un introdu con introduzione, che è ancora un work in progress, l'ho provata, non è un granché e... Um, comunque va a finire nella stessa cosa che è la modalità sandbox quindi io ve la risparmio e andiamo direttamente in modalità sandbox come colono, come difficoltà uh, come tecnologie stiamo di default qua perché sennò effettivamente il gioco è troppo facile uh, va, bene, va bene sostanzialmente tutto tengo un pochino indietro il meteo sia per intensità di effetti atmosferici che durata andiamo a selezionare un posto che direi può essere in pia pianeggiante tipo questo e iniziamo eccoci sulla nostra capsula in discesa verso Marte il Marte con cui avremo a che fare non è un pianeta inesplorato, ma in realtà un sacco di basi abbandonate da cui potremmo recuperare fortunatamente un sacco di materie prime. Non so bene come vuole essere la lore di questo gioco, se è una sorta di ricolonizzazione di, di strutture. In realtà ho visto più o meno nel nella parte diciamo con la storia che magari andremo a vedere più avanti nell'early access anzi in particolare quando questo gioco uscirà dall'early access si parla di una base che viene distrutta e ricostruita come vedete la navetta è piena di oggetti che ci serviranno subito per questa prima fase dove sarà importantissimo cominciare a pensare alla nostra sopravvivenza non sto sentendo neanche io suoni in questa fase di discesa, ma dovrebbero ri ritornare appena tocchiamo terra. Ripeto, il gioco è, nonostante sia in early access da parecchio, è ancora in early access. Ok, eccoci atterrati. Come vedete il nostro casco è un po' già surgelato. Questo è il nostro computerino. In caso di emergenza le priorità sono acqua, energia, risorse cibo e sonno e poi vabbè eh, tutto il resto cominciamo ok c'è un salvataggio automatico cominciamo a dare un'occhiata come vedete ci sono un sacco di cose qua dentro la prima priorità è l'acqua per l'acqua ci servono due cose di base allora prima di tutto una fiamma idrica e andiamo a mettere da parte dopodiché ci serve un rilevatore spettrale che ci serve per rilevare l'acqua da sottoterra e dopodiché possiamo andare a vedere cosa ci serve come progetto per la costruzione dell'acqua eh, e sono le risorse e il pozzo tubi piccoli 11 piastre d'alluminio 2 piastre d'acciaio celle fotovoltaiche motore elettrico confezione di viti, elettronica e cemento ok, cerchiamo di vedere cosa c'è qua attorno piastre d'alluminio, prendiamo piastre d'acciaio lastra di vetro, non so se serviva motore elettrico serviva di sicuro eh, tubi piccoli servivano Il circuito stampato non serve qua immediatamente ma può tornare utile cella fotovoltaica confezione di viti, cemento e vediamo se abbiamo tutto L'inventario non è grandissimo, quindi sto cercando di prendere solo il necessario. Uh, quindi dicevamo progetti, risorse, ci manca dell'elettronica e ancora del cemento. Giuro che il cemento l'ho appena preso. Qui c'è del cibo, qui c'è dell'elettronica. Cibo, cibo, martello. Allora, prendiamo queste. Ah, prendiamo queste, che sono serviranno a raccattare risorse in giro, trappano a batteria, ripristina rover, allora questo è un tablet abbandonato, ok, informative, ok, e 
e qui c'è altro kit di riparazione universale non dovrebbe servirci prendiamo anche un po' di cibo Se posso... ah il cemento eccolo non l'avevo preso ok cemento messo da parte prendiamo anche il cibo e a questo punto possiamo aprire la porta e scendere su Marte ok siamo abbastanza in mezzo a una pianura quello che volevo come vedete lì ci sono delle strutture che dove andremo a saccheggiare un po' di roba e quella invece è l'acqua la vedete riprodotta olograficamente sottoterra è una settantina di metri e direi che la nostra base la potremo cominciare a costruire esattamente vicino all'acqua fortunatamente la struttura per l'estrazione dell'acqua è autosufficiente e quindi ci basterà solo costruirla non servirà la produzione elettrica che però sarà la seconda cosa su cui di cui ci occuperemo immediatamente eccoci arrivati vogliamo appunto prendere un progetto questo e possiamo cominciare a costruirlo dobbiamo ruotare con le freccette alzarlo o abbassarlo ma lo teniamo vicino diciamo che lo mettiamo in questa direzione qua perché se ho ben capito la freccia è la direzione di uscita dell'acqua noi vogliamo la base più o meno in quella direzione e alziamolo giù così quindi con la nostra piccola fiamma idrica noi possiamo andare a costruire immediatamente il pozzo in questo modo consumando le risorse e abbiamo fatto il nostro pozzo che sta già lavorando possiamo vedere un'efficienza del 100% sta immagazzinando acqua fa 6 litri allora possiamo riempire la bottiglia d'acqua in realtà non abbiamo abbastanza acqua eh, non prende neanche quel litro lì allora se vedete sotto ci sono i nostri dati di sopravvivenza a destra vedete idratazione la barra gialla è l'acqua che abbiamo, la barra verde è la nostra necessità, quindi per ora siamo a posto, ma possiamo così giusto per swappare la nostra acqua con l'acqua che c'è e siamo ancora più a posto, ora quella barra è al 100%. Perfetto, allora dicevamo la nostra capsula è là indietro, là in fondo avevamo visto una base, quindi noi potremmo cominciare a mettere giù qua se abbiamo spazio un po' di elettricità che è come vedevamo la seconda cosa allora questa è la tecnologia mano a mano che si fanno cose si produce eccetera si sbloccano dei punti e noi andiamo sull'inventario un'altra cosa per avere dei punti è il tablet abbandonato può contenere informazioni e progetti utili usiamolo Uh, veicolo con proporzione e... ok ATV ok e questo dovrebbe avermi bloccato qualcosa dal punto di vista della meccanica questo forse no boh. ok in ogni caso dovremmo avere l'elettricità di base che ci consente di avere i pannelli solari quindi andiamo sui progetti elettricità vediamo che abbiamo il pannello solare di base allora vedete che lo si può orientare anche questo in varie direzioni cominciamo a metterlo giù così ok e andiamo a costruirlo cosa ci serve non abbiamo niente tubi piccoli ehm, confezione di viti motore elettrico elettronica e cella fotovoltaica allora torniamo sulla base vediamo se c'è sulla base sulla navetta e vediamo se c'è qualcosa di utile se no dovremo cominciare il saccheggio intanto sopra vedete che sono le 11.17 naturalmente non potremmo stare in giro di notte perché scenderà molto il freddo e dovremmo um, appunto per sopravvivere 
stare al coperto allora qui abbiamo preso tutto abbiamo i kit di pronto soccorso un altro kit di pronto soccorso Trava, trapani a batteria e anche lui tubi, cavi ok qua sopra sembra non esserci niente l'eliminatrice per il momento non servirebbe ma va bene lo stesso e questo è tutto a posto qui abbiamo la possibilità di costruire varie cose per il momento sono elettronica, motori elettrici per esempio per il motore elettrico ci serve alluminio, ferro e silicio ok potremmo cominciare a cavare qualche risorsa dal pianeta o qualche risorsa dalla base vi faccio vedere entrambe le cose partiamo con le risorse dal pianeta questo bel trapano andiamo a scavare e abbiamo un po' di silicio e questo dovrebbe essere tutto silicio quindi penso ok cominciamo a prendere un po' di silicio vediamo che altro c'è questo è alluminio e come vedete questo ci ha dato un punto in tecnologia andiamo a scavare ancora un po' ok e questo è come si scava possiamo andare a dare un'occhiata a quella base abbandonata facciamo una corsetta anche se non fa benissimo per la stamina che come vedete precipita abbiamo già fame naturalmente Per lo smantellamento delle strutture possiamo usare la sega circolare, vediamo cosa possiamo abbattere, tipo questo, non abbiamo abbastanza, non è di un livello abbastanza alto, questo possiamo rottamarlo, ma forse possiamo prima aprirlo e prendere effettivamente questo motore elettrico. E quindi possiamo andare a rottamarlo. Questo ci dà tre piastre d'acciaio e altro motore elettrico. Rottamiamo anche queste robe qua. E queste robe qua. Non so perché i suoni sono... Un po' si sentono, un po' no. Immagino non si voglia essere una simulazione della mancanza di ossigeno, però potrebbe esserlo. Ok, abbiamo preso un po' di roba, chissà se è sufficiente per quello che ci servirebbe per il, il, i pannelli solari, andiamo a vedere, dicevamo, ok, dovrebbe esserci tutto, tubi, eccetera, e quindi possiamo andare a ricostruire questo 
a costruire questo pannello solare che dove diavolo l'avevo messo sto già perdendo e sono in 50 metri di, di base voglio il rover il, più pr il prima possibile per non dover camminare da un posto all'altro Eccoci qua, abbiamo il pannello solare, lo possiamo cominciare a costruire. Ok, quindi con il nostro pannello solare noi possiamo aprire questa presa elettrica, infilarci dentro le dita, cosa non consigliabile, e ricaricare la nostra, batte la nostra tuta, come vedete a sinistra, in, a metà, blu su, su roccia non si legge un granché, Stiamo salendo un po' di un 1% alla volta. Ok. A questo punto avremo bisogno di altre cose elettriche e anche di altre cose legate alla abitabilità. Cominciamo a vedere sul quadro elettrico se possiamo cominciare ad avere il trasformatore. Penso di no. Dicevamo albero tecnologico. Questo è sbloccare il laboratorio quindi meccanica fiamma ossidrica cominciamo a sbloccare questo ok materiali laboratorio sblocchiamo fantastico elettricità possiamo sbloccare il trasformatore quindi abbiamo il trasformatore abbiamo il laboratorio il laboratorio è qui nel sostentamento eh, richiede 35, 48, 50, 25, 220, 23, 19 e 1 dovrebbe essere a posto perfetto, questa è sostanzialmente la prima struttura della nostra base è importante decidere dove piazzarla io la piazzerei eh, lì ci sono le risorse, qui ci sono i pannelli solari lì c'è l'acqua Proviamo a piazzarla qua e proviamo anche a girarla in questa direzione e vorrei anche sollevarla di un, tre tacche giusto per uh, se ci sarà da strutturarla, cioè se ci sarà da se non sarà perfettamente in piano. Cominciamo a costruirla. chiede un po' di tempo eh? perfetto e indovinate un po' l'ho costruita al contrario <ride> lo sapevo ecco questi sarebbero i punti dove agganciare elettricità acqua e, e aria eh, o oh, cos'altro cosa sono queste robe qua ma li ho assolutamente messi al contrario, fantastico. E vabbè, dai, in qualche modo faremo. Intanto abbiamo un nuovo messaggio, segnale ricevuto dalla sonda contro i dettagli sul tablet, schede messaggi altro. Andiamo a vedere. Messaggi, segnale sonda rilevato. Ok, segui. E abbiamo una sonda a un chilometro, ma non andiamo subito a vederla. A questo punto, dato che ho montato tutto al contrario, potrei smontare allegramente almeno il pannello solare. Dovrebbe ridarmi indietro, spero, tutte le risorse che ho consumato. Forse c'era un tasto per muoverlo. Eh, non lo so. Allora, questo è la, il davanti, lì c'è l'elettricità, quindi andiamo a mettere giù questo pannello solare progetti elettricità pannello solare eh, lo vogliamo sempre in questa direzione fantastico quindi vogliamo 
un bel trasformatore il trasformatore ha quattro prese d'ingresso e quattro prese di uscita lo possiamo andare a mettere abbastanza vicino al nostro modulo abitativo cioè, o laboratorio in realtà si chiama ma sarà più un modulo abitativo questo ha bisogno di un circuito stampato piccolo andiamo a cercare il circuito stampato piccolo in uh, quella struttura lo troveremo quasi di sicuro sono già le 16 intanto appunto ho paura per la notte andiamo a visitare dentro questa struttura una porta e una seconda porta dovremmo fare esattamente anche questo per entrare nel nel nostro eh, nel nostro sistema abitativo qua dentro non c'è niente un altro circuito stampato medio questo è un circuito stampato piccolo ma mi dice che abbiamo un inventario pieno cosa possiamo mollare giù questo un momento tanto qui torneremo di sicuro e prendiamo questo okay. torniamo indietro andiamo a costruire il nostro trasformatore non avevo neanche messo giù il progetto intanto Progetti, promotore, probabilmente non è sufficientemente in piano, giriamolo, ok su di uno e girato così, va bene qua, ok, proviamolo. Dopodiché serve collegare naturalmente questo trasformatore al, uh, ai pannelli solari. Abbiamo dei cavi, andiamo a mettere i cavi a disposizione. Tasto 4, questo si attacca qua e quindi qua. E quindi da qua. qua perfetto andiamo a vedere qua dentro sul computer ci dice da usare 5 richiesto 10 fornito 0 cominciamo a dare 10 al all'habitat qui a al, questa uscita e come vedete te in uso 5 richiesta 10 fornita 5 questo ci dice che ci vuole un altro pannello solare almeno. Tanto si sta cominciando a far buio e comincio a preoccuparmi. Andiamo sui progetti. Progetti, pannello solare. Andiamo a metterne giù un altro. In questa direzione. totalmente orientato diversamente dall'altro ma non facciamoci troppo caso limitiamoci a costruirlo perfetto <coughs> scusate ecco i cavi dentro uno dentro due perfetto se andiamo a vedere qua dovremmo essere a posto 10 in uso, 10 richiesta, 10 fornito. Ottimo. Se noi adesso mettiamo il titino qua per ricaricare la batteria. 
come vedete non c'è energia perché tutta l'energia sta andando alla, um, alla base al momento vuoto ora facciamo una cosa diversa togliamo il cavo da qua e lo attacchiamo al 2 e vi faccio vedere che se io clicco qua invece posso ricaricare la tuta perché le prese di corrente sono in ordine di importanza ovvero prima alimenta la 1 poi la 2 poi la 3 e quindi io mi sono ricaricato la tuta intanto sta venendo notte noi stiamo anche andando lunghi con l'episodio quindi io tra poco mi fermerò ma al momento possiamo anche cominciare a costruire un minimo penso l'ingresso qua continuo a cliccare su inventario ma io voglio sempre vedere progetti camera di equilibrio camera di equilibrio ok sono due le camere di equilibrio che devo mettere e una scala progetti scala perfetto e ora posso andare a costruire tutte queste cose la rampa la rampa ha bisogno di pieste d'alluminio e confezioni di viti anche qua abbiamo bisogno di motori e altra roba no, queste, questo è a posto quindi cosa ci manca? sostanzialmente una confezione di viti, ma veramente? no dai, ok no, avevamo tutto, perfetto uh, via questo apriamo la porta apriamo la porta ed eccoci qua nel nostro primo laboratorio ci sono meno 10 gradi e non abbiamo dispositivi di nessun tipo ma dovremmo avere della luce forse no? no questi sono i fusibili allora usciamo un momento ho paura che non abbiamo luce se ne è semplice la ragione è che essendo notte la nostro, il nostro sistema qui non stia caricando richiesta 15 in uso 0 perfetto non abbiamo batterie e quindi <ride> e quindi giustamente il trasformatore che ti trasforma se non c'è il sole è il caso di scappare verso la nostra navetta La temperatura è già a meno 30, tra un po' avremo freddo, ma in realtà noi possiamo, ecco che cominciamo a soffrire per la stamina, salire a bordo, chiudere e a questo punto abbiamo un po' di fame, quindi apriamo l'inventario e mangiamo il, non l'elettronica, l'elettronica non è buona da mangiare, dove diavolo è il cibo? Ho trattato. Consuma. E va bene consumarne uno. Fame eh, risistemata, resta abbastanza a posto. Previsto calo significativo della temperatura in un'ora, non c'è problema. Noi siamo arrivati qua, possiamo sederci. Un orario ottimale, in questo momento non hai bisogno di dormire, no, penso di avere bisogno di dormire fino alla mattina, non puoi dormire più di 8 ore. Perché è una sedia purtroppo. E dormiamo. Ed eccoci qua. Ed è ancora notte e gelo là fuori, 21 gradi qua dentro ma fuori dovrebbe essere significativamente più freddo, ci sono tante stelle. E noi per il momento ci fermiamo qui, se questo video avrà abbastanza successo e piace potete naturalmente mettere like e i commenti sono sempre ben graditi, mi piacerebbe far diventare questo gioco una serie per quello che 
è possibile fare fino a questo punto nell'early access, ma in ogni caso appunto ci fermiamo qui e alla prossima.